వెల్కమ్ టు బుబికా కుకింగ్ హౌస్ ఈరోజు మనం గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ చేసుకుందాము దానికి కావాల్సిన పదార్థముల విధానం ఏందో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుందాము ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు పల్లీలను వేసుకుందాం పల్లీలని లైట్ గా వేయించుకుందాము ఇంకొంచెం వేగని ఇద్దాం దాన్ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని వేయించుకుందాము పల్లీలు లైట్ గా వేగిన తర్వాత ఒక రెండు స్పూన్ల ధనియాలను వేసుకుందాము ఇవ్వండి వేసుకున్న తర్వాత కలుపుకోవాలి వాటిని కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అవని ఇద్దాము దాని తర్వాత ఒక నాలుగు ఐదు ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి కొబ్బరి వేసుకున్న తర్వాత ఫ్రై అవన్ ఇద్దాము కొద్దిసేపు అందులో ఒక చిట్కేడు జీలకర్ర వేసుకుందాము ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నువ్వు నువ్వు వేసుకుందాము వేసుకొని అన్నిటిని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులో దాల్చిన చెక్క ఇలాచి ఒక లవంగాలు ఒక రెండు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కలిపి లైట్ గా బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చినంత వరకు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇవ్వండి అంతా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా దీన్ని ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకుందాం అవి చల్లగా అయ్యేలోపు మనం వంకాయల్ని కట్ చేసుకుందాము నేను ఒక పావు కేజీ వంకాయల్ని తీసుకున్నాను అవి నల్ల వంకాయలు ఇంకా ఇది చిన్న సైజులో ఉండి ఉంటే గనక గుత్తి వంకాయ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకుందాము ఈ మూడుకి ఎక్కువ కట్ చేయకూడదు లాస్ట్లో చిగురుది కట్ చేసుకుందాం ఇలాగ సెంటర్ నుంచి ఫోర్ పార్ట్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి పురుగులు ఉన్నాయి లేవో చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి సాల్ట్ ఇంకా పసుపు వేసుకొని వాటర్ వేసుకొని ఆ వంకాయల్ని అందులో వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అవి చేదు పట్టకుండా ఉంటాయి వంకాయలు మిగిలిన వంకాయలను కూడా అలాగే కట్ చేసుకోవాలి నేను మిగిలిన వంక కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి అన్ని వంకాయలు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ తయారు చేసుకుందాము గ్రేవీకి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు ధనియాలు కొబ్బరి ఎనిమిర్చి వాటిని వేసుకొని ఫస్ట్ ఫైన్ టేస్ట్గా పౌడర్గా తయారు చేసుకుందాము ఇవ్వండి ఇది ఇలా పౌడర్గా తడిగి అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక చిన్న సైజ్ నిమ్మకాయ అంతలో 
కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుందాం నానబెట్టుకొని చిన్న ఉల్లిపాయలు ఒక రెండు ఇలా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకుందాము టమాటా ఒకటి అలా కట్ చేసుకొని వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీకు కావాలంటే అల్లం ఉంటే అల్లము వెల్లుల్లి కలిపి సపరేట్గా వేసుకోండి నేను పేస్ట్ని వేసుకుంటున్నాను కొత్తిమీర కొద్దిగా కడిగి శుభ్రం చేసుకొని వేసుకుందాం ఇందులో ఒక చిట్కెడు పసుపు సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని ఇవంతా పేస్ట్లా చేసుకుందాము వాటర్ కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ టమాటాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటర్ కూడా లేకపోయినా పర్వాలేదు పేస్ట్ అయిపోతుంది ఇదిగోండి పేస్ట్ పేస్ట్ ఇలా రెడీ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం వంకాయలోకి స్టఫింగ్ చేసుకుందాము ఇవ్వండి ఇలా సెంటర్లోకి స్టఫింగ్ చేసుకుందాము ఇవ్వండి ఇలా వంకాయలు సెంటర్లోకి స్టఫింగ్ చేసుకుందాము ఫోర్ సైడ్స్ కూడాను అలానే మిగిలిన వంకాయలు అన్నిటినీ కూడా స్టఫింగ్ చేసుకుందాము ఇలా స్టఫింగ్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాము ఇదిగోండి ఇలా స్టఫింగ్ చేసి పెట్టుకోవాలి మిగిలిన పేస్ట్ని మనం గ్రేవీలో వేసుకొని యూజ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం గ్రేవీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ని వేసుకుందాము నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక రెండు సన్న కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరే మాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇది లైట్గా ఫ్రై అయితే చాలండి ఎక్కువగా కూడా ఫ్రై చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ వంకాయలు వేసి ఫ్రై చేస్తాం కదా అప్పుడు ఇవి మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవ్వండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలు వేసుకుందాము ఒక్కొక్కటిగా వేసిన తర్వాత మూత పెట్టుకొని లైట్గా ఫ్రై అవని ఇద్దాము అయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో వైపు ఫ్రై చేసుకుందాము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము వంకాయలని ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఒక వైపు కలుపుకుందాము ఇవన్నీ లైట్గా మగ్గాయి కదా అలాగే ఇంకో రెండో వైపు కూడా మగ్గించుకుందాము మూత పెట్టుకొని ఇదిగోండి ఏగిపోయాయి బాగా మగ్గిపోయాయి వంకాయలు ఇప్పుడు ఇందులో మనం గ్రేవీని వేసుకుందాము బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని వంకాయ ముక్కై రెప్పుండా తీసుకొని కలుపుకోవాలి ఇక 
దీన్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని మగ్గించుకున్నాము ఆయిల్ అంతా పైకి తేలేంత వరకు ఇదిగోండి మగ్గిపోయింది దీనిలో ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకున్నాము నేను ఇందాక పేస్ట్ చేస్తే దాని ఆ గిన్నెకి ఉన్న గ్రేవీ దాంట్లో వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసి వేసుకుంటున్నాను వాటర్ని వేసుకున్న తర్వాత ఇంక కొద్దిగా వాటర్ కూడా పడతాయి వేసుకుందాము ఇవ్వండి ఇంకొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటున్నాను బాగా కలుపుకొని ఒకవేళ మీకు కారం కావాలి అంటే కొద్దిగా వేసుకోండి లేదు అంటే ఎన్ని మిరపకాయలు పేస్ట్ చేసి వేసుకున్నాం కదా అది పచ్చిమిరపకాయలు కారమే సరిపోతుంది నేనైతే వేసుకోవట్లేదు కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత సాల్ట్ చూసుకొని సాల్ట్ వేసుకుందాం అప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం చూడండి బాగానే ఉడికింది మొత్తం అంటాను ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ టేస్ట్ చూసుకొని కావాలంటే సాల్ట్ని వేసుకోండి కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకుందాము కొత్తిమీర వేసుకొని కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం వేరే బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాము ఇవ్వండి దీన్ని ఇప్పుడు వేరే బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాము ఇదిగోండి వేడి వేడిగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గుత్తి వంకాయ కర్రీ రెడీ దీన్ని మనం వెజ్ బిర్యానీలోకి వైట్ రైస్లోకి చపాతీలోకి వేసుకొని టే తింటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇంతవరకు నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ షేర్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచిం